വെളപ്പായ ചൈന ബസാറിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന വെളപ്പായ കണ്ണൻ കുമരത്ത് നന്ദകുമാറിന് പശു വളർത്തൽ എന്നാൽ ജീവിത വിജയത്തിലേക്കുള്ള മഹനീയ പാത വീടിനോട് ചേർന്ന് പശു ഫാം നടത്തുന്ന ഈ അൻപത്തി ഒൻപതുകാരൻ ക്ഷീര വിപ്ലവത്തിന്റെ വക്താവ് കൂടിയാണ് പതിനഞ്ച് പശുക്കളിൽ നിന്നായി പ്രതിദിനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ പാലെ പത്തു വർഷമായി പശുക്കളുടെ തോഴനാണ് നന്ദകുമാർ ബീഹാർ സ്വദേശി ബാബുറാമിന്റെ സഹായം കൂടിയാകുമ്പോൾ പശുക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണം പശു വളർത്തലും പാൽ കച്ചവടവും മികച്ച ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ലാതെ പറയും നന്ദകുമാർ ജേഴ്സനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളാണ് ഈ വ്യാപാരിയുടെ കൂട്ടുകാർ വീട്ടുവളപ്പിൽ ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലാണ് പശു വളർത്തൽ ഫാമിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഹൈസ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ഫാൻ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നൽകാൻ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ചാണകവും മൂത്രവുമൊക്കെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഊർജമാകുന്നു ഫാമിൽ ഗോബർ ഗ്യാസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ വീട്ടിൽ പാചകവാതക കണക്ഷനോ മറ്റ് ഇന്ധന സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ഷീര കർഷകനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നന്ദകുമാർ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ പുരസ്കാരങ്ങളും നന്ദകുമാറിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് പശുക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് നാടൻ പുല്ലും വൈക്കോലുമാണ് തങ്ങാലൂര് വെറ്ററിനറി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഉപദേശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതായി നന്ദകുമാർ പറയുന്നു പാൽ വിൽപ്പന വിവിധ തലങ്ങളിലായാണ് വെളപ്പായ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തിൽ പാൽ അളക്കുന്ന നന്ദകുമാർ വീട്ടിലെത്തുന്നവർക്കും തന്റെ കടയിലും പാൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നു മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും നന്ദകുമാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പശു വളർത്തൽ ശ്രമകരമാണെന്നും നഷ്ടക്കച്ചവടമാണെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായത്തോട് മാത്രമാണ് നന്ദകുമാറിന് വിയോജിപ്പ് എൻ്റെ പേര് നന്ദകുമാർ വീട് വെളപ്പായ കണ്ണൻ കുമരത്ത് വീട്ടിലാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം മേലെയായി ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ വന്നിട്ട് അതായത് പശു പശുക്കളുമായിട്ടുള്ള പശുക്കളുടെ പരിപാലനം തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുമ്പേ വളരെ കാലം മുമ്പേ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ കാലം തൊട്ടേ പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു മുത്തച്ഛൻ്റെയും അച്ഛനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ വളർത്തിയിരുന്നു ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം അച്ഛനൊക്കെ വയ്യാണ്ട് ചെയ്യപ്പോൾ പശുക്കളെ കുറച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഇവരോടുള്ള സഹവാസം എൻ്റെ മനസ്സിന് വളരെ സന്തോഷം നൽകിയിരുന്നു അത് വീണ്ടും തുടരാൻ തുടർന്നു പോകുകയുണ്ടായത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയുണ്ട് ക്ഷീര മേഖലയുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പശുക്കളെ വളർത്തി തുടങ്ങി ആദ്യം മൂന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് പശുക്കളെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതൊരു പത്ത് മുപ്പത് പശുക്കളെ വരെ വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പശുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടി ഇപ്പോൾ നോട്ടം കാര്യക്ഷമമല്ലാതായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് പശുക്കളേ ഉള്ളൂ അന്യ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കൾ ഇവിടെ പല അസുഖങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ തൈലേറിയ അങ്ങനെയുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തം അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണം നമുക്കും ഇവിടെ കിട്ടാൻ കാരണം പുറമെ നിന്ന് വരുന്ന പശുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നു പറയപ്പെടുന്നു അതൊരു വളരെ ശരിയുണ്ട് ചില പശുക്കൾ വന്ന ഉടനെ ഒന്നോ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ചത്തു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ അസുഖം ഇവിടെ പരക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഉടനെ ലഭിക്കുവാനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് വീണയൻ